uh, mapapansin natin ang ating paligid ngayon ay medyo unti-unting gumaganda na ang uh, sitwasyon. Now, as a matter of fact, uh, ilan sa mga lugar ay naibaba na from ECQ to GCQ maliban na lang sa NCR na kung saan ay patuloy pa rin na nagiging ang uh, Uh, ECQ and together with uh, the Laguna provinces. So kung titingnan ho natin talagang uh, na patapos na ho tayo sa isang uh, pandemic na tinatawag na uh, COVID-19 pandemic na ito. But uh, kung atin ho nga mapapansin yung atin po mga mensahe prior to this uh, airing ano, mapapansin ho natin we, we really focus more on the crisis and then we we No, no, not the crisis itself, but uh, kung baga, ginagamit natin yung crisis nito para marating natin yung mga tao, ano, yung mga tao na kung saan ay nasa isang kalalagayan kasi ang crisis nito, mani, uh, kung baga, kung titingnan natin, ito yung nagdala sa atin sa isang kalalagayan na uh, para sa ilan ay isang negatibong kalalagayan pero para po sa atin bilang mga anak ng Diyos, tayo po'y naniniwala na itong COVID-19 na ito ay nagdulot din somehow ng magandang bagay sa atin. Walang una, bawat pamilya magkakasama sa loob ng isang, isang bahay. Isang bahay no? Na wala man ang ating uh, nagsarado man ang mga sibahan, ngunit nabuksan naman yung ating mga tahanan. Dito makita din natin at talagang pukpukan yung uh, ginawa ni Pastor Wilbert na papaalala sa atin patungkol sa family altar, the significance of the family altar sa bawat pamilya ngayon. No? So kung titingnan natin din, isa pa po sa kanyang uh, naituro is about the Goshen. That there is a place called Goshen. Ano? At ang um, kanyang tinutukoy doon is not the, the physical Goshen, kundi yung uh, spiritual Goshen na kung saan ang Diyos ay dito pinakita sa atin that every circumstances, every trials ano, na dumarating sa buhay ng isang tao, every crisis, every plague na darating sa buhay ng isang tao, there is a place called Goshen na pwedeng puntahan, pwedeng takbuhan ng kanyang mga anak. Dahil in that place, there is safety. Hindi lang po safety, there is provision protection, and of course, the presence of God is in that place. So, kailangan na po natin matagpuan no? ang lugar na yan para tayo po ay makapagkubli, ano? Makapag, uh, makaiwas sa mga crisis, sa mga, uh, kumbaga, ang crisis is nandiyan dyan, ngunit tayo ay magiging protektado sa lugar na yun, kaya kinakailangan natin makalipat sa lugar na yun, the moment na mayroong crisis na dumarating sa ating buhay. So, kung titignan po natin ang mga Israelita, During the time of uh, uh, Moses, ano, uh, ang, ang uh, Goshen po ay si, is, uh, hindi siya nagkaroon ng isang uh, uh, plague. Hindi siya nadaanan ng mga uh, crisis na dumating sa Egypt. Which is, kung tutusin, uh, Goshen is part of Egypt. Pero doon pinatunayan ng Diyos na mayroong allocation ang kanyang mga anak sa lugar na kung saan mayroong pagsubok o mayroong crisis na nagaganap. So kung titingnan ho natin sa kanilang time, hindi ho nila naranasan yung crisis na naranasan noong kanilang paligid. No? Kasi sila ay nasa Egypt pero yung kanilang lugar na name Goshen ay hindi ho nakakaranas ng mga crisis na naranasan ng Israel ng uh, Egypt. Ano ang pinapakita dito that there is a place ano na kung saan inilaan ng Diyos allocated by God para sa kanyang mga anak the moment na mayroong crisis o mayroong a uh, Uh, hindi magandang bagay na nangyari sa paligid. Alam niyo po, kung mapapansin ho natin yung ating pong ekonomiya, at uh, um, sabi po ng ilan, eh, talagang bumagsak. Ano? As, uh, kami ho, eh, meron din ho kaming kunting uh, na invest ano, sa stocks. Ano? Pero kung aming pong titingnan ngayon, uh, nasa 50% na po yung loss ng uh, stock namin sa ngayon. So, ito po yung kalalagayan ng ikan po, Uh, sa mga pinapatutuo po dito is that uh, maging po ano, sa amin po sa outside taging fellowship uh, ng uh, uh, the city of the Lord Church uh, marami hong nagpapatutuo na kung saan uh, sa panahon ng uh, crisis dito pa nila naranasan na mas marami yung kanilang uh, uh, stocks na pagkain kumpara before na wala pang crisis so talagang uh, dito pinatunayan ng Diyos No? na hindi tayo nakadepende sa uh, ekonomiya ng mundo 
kundi we are depending on the economy of the kingdom. So dito, makikita ho natin how God moves. Pero kung mapapanagok ko po sa inyo yan, at darating ang araw na tayo mismo ang haharap ng mga pagsubok. Kung mapapansin mo natin during the time na sila ay ang, ang Egypt ay nagkaroon ng crisis, nagkaroon ng plague, okay na po sa mga Israelita. Ngunit after the plague, ang the, 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 matapos po yung Passover na tinatawag, the feast of the Passover, there is a 40 day na kung saan kailangan nilang lalakaran. Kailangan nilang uh, bumiyahi patungo sa lupang ipinangako sa kanila ng Panginoon. So, after po ng uh, tawag nito, after po ng uh, Passover na yon dito ho, sinubok ng Diyos ang mga Israelita. During the time na may crisis ang Egypt, hindi sila kasama sa nasusubok. Ngunit dito po, sa time na to, dito nasubok ang kanilang pananampalataya sa Panginoon. Mumalala ko natin after ng ano, after po ano, ng uh, tawag nito, after ng uh, Passover at uh, kinabukasan, sila ho ay bumiyahi na. Kasi pinayagan sila ni ng Pharaoh dahil nga sa devastated ang lugar at ayaw sabi ng kanyang mga uh, mga advisor pag hindi natin ito ibigay patuloy na makakaranas tayo at magkaroon ng destruction devastation sa lugar ng Egypt kaya pumayag si Pharaoh so dito tuwang-tuwa yung mga Israelita na kung saan naghanda nagayos ng kanilang mga gamit nagayos ng kanilang mga ari-arian mga hayo para dalhin nila sa ilang ano patungo sa uh, pinangako ng Diyos na lugar. So kung titingnan mo natin dito, uh, dito ho nagsimula ang pagsubok ano sa buhay ng mga Israelita. As uh, ang atin pong pag-uusapan ngayon, pag-aaralan natin ngayon is uh, ang title Test Before Trust. Maliwanag ho yan ano sa ating uh, sa salita ng Bible that God will really test us first before He trusts us on something. Kinakailangan mo natin patunayan sa Diyos na kaya nating lampasan yung pagsubok na Kanyang ibinibigay. At uh, sinabi nga, by, sin, na, hindi ko lang po maalala sino ba, I think si Dr. Jonathan David sabi niya, uh, if you want, if you want to, to earn million, no, you need to possess a mind of a millionaire. Bakit? Because the moment the million come, And you don't have the mind of a man. Yung pangako ng Diyos sa atin. Kaya kailangan mo natin i-possess. Yung, uh, eh, kailangan mo natin dumaan sa pagsubok para atin pong matanggap ang kanyang trust sa atin. Kasi hinahanda ho tayo. The moment mayroong pagsubok na dumating sa ating buhay, ito po ay hindi para tayo ay saktan. Kasi sabi nga niya, My, uh, I, have, I have the plan for you. Sabi niya, plan to give you a hope in a future. How the Lord your God led you on your journey. No? Sabi rito, led you on this long, ang dano natin, long journey through the desert these past 40 years. Sending a hardship to test you so that he might know what you intend to do and whether you would obey his commands. So ito pong ah, uh, Uh, verse na to ay uh, pinapakita sa atin that this Israel, Israel nation no, ay kanyang itinala mula sa Egypt the transit sila patungo sa promised land para sila ay maka-experience ano, ma-experience yung kanilang uh, pangako ng Diyos sa kanila ngunit hindi ho direct na mukha, mula po sa Egypt ay makakarating sila diretso kundi kailangan nilang magkaroon ng journey. So possibly, ang journey ho nila, mga kapatid, it will only take 40 days. Yes. Kasi pinag-aralan daw po yan ng mga scholars, ang biyahe mula po sa lugar ng Goshen patungo ng Canaan na kung saan ang promised land, kung titignan nyo ito, kung straight na maglalakad ang tao pag mula doon papunta, doon sa kanilang pupuntahan, tutunguhan, it will only take 40 days. Ngunit dito ho, sa ating binasa, ang sabi to, remember how the Lord God led you on this long journey through the desert this past 40 years. Ano ho ang nangyari? Bakit naging 40 years yung 40 days? No? 
So titignan na natin ito mga kapatid kasi ang sabi ng Panginoon dito, sending you hardship to test you. So ang biyahe ho natin, ano, yung biyahe ho natin mula sa point A to point B ay magdidepende ho ano, sa kung paano tayo magre-react sa nangyayari sa space between A and B. So kung gaano ho tayo kabilis mag-react dyan, mas bilis din ho tayo makakarating. Ngunit kung hindi ho tayo mag-react or mag-respond ng tama sa mga madadaanan natin while going to the journey, ay magbabagal ho tayo. No? Bihina po, tatagal ho ang ating biyahe. Kaya dito kung titignan natin, instead the 40 days journey, naging 40 years. Bakit? Kailangan kasi subukin tayo ng Panginoon. Ngunit ang pagsubok na nangyari sa kanila cost them a lot of time. See? Cost them a lot of time. Tingnan mo natin, ano sabi nito? Kasi surely God will send hardship to test. Ang purpose ng hardship is to test us so that, sabi nyo sumunod, we, so that He might know what you intended to do or whether you would obey His command. No? So, titignan mo natin, so, kung magpapadala ng pagsubok, ano, kung iaalaw ng Diyos na subukin ang buhay ng isang tao sa kanyang journey mula sa uh, kanyang uh, point A to point B, kinakailangan mo natin malampasan ano, ang mga pagsubok na ito para tayo ay makarating sa ating paroroonan. So, tingnan mo natin, how will God test us? Alam niyo po, ang test ay dumarating sa buhay ng isang tao in two forms. Una, trial. Then, pangalawa, temptation. Sabi po doon sa, ano, sabi po doon sa, uh, uh, John 1.12, ano, sabi doon, uh, blessed, no? Uh, James, sorry, sorry, James, okay? James 1 verse 12, no? Sa uh, NIV version, sabi rito, blessed is the man who perseveres under trial. No? Blessed is the one who perseveres under trial because having stood the test, that person will receive the crown of life that the Lord uh, has promised to those who love Him. So, tingnan nun natin, unang bahagi po, ano, pupunta po, darating po ang pagsubok, ano, ang test sa buhay ng isang tao sa pamaangang pasulit ano sa buhay ng isang tao sa pamamagitan ng isang una pagsubok trials ano ho ba ang ibig sabihin ng trials trials are things or situation that we need to pass we need to overcome and then another thing po is that test will come in the form of temptation ang sabi po doon sa basahin din po natin James uh, 1:12 sa translation naman po na New King James version ang sabi Blessed is the man who endures temptation. For when he has been approved, he will receive the crown of life which the Lord has promised to those who love him. So, tingnan, ting, kita ko natin dalawa po yung uh, form ano, ng uh, pagsubok na darating sa buhay ng isang tao, ng uh, pagsulit na darating sa isang tao. Uh, una is that the trials and din yung pangalawa, temptation. Sabi po ni uh, CAD, ano, si Pastor Chris uh, A. Dirihi, sabi niya, ang pagsubok ay dapat labanan. Ngunit, ang tukso ay dapat iwasan. Why? Because temptation simply means, or the meaning of temptation is things or situation that we need to avoid. Okay? We need to avoid. Kung ang trial, mayroon po tayong iba't ibang pagharap ng mga ito. At titingnan mo natin ang salita ng Diyos para malaman mo natin. Okay? So, una, babalikan ko po ang ating uh, teksto ngayong, uh, ngayong araw. Ano? Sabi dyan, uh, Remember how the Lord your God led you on this long journey through the desert these past 40 years, sending you hardship to test you so that, you, you, so that He might know what you intended to do and whether you obey His commands. Unahin na po natin yung uh, unang uh, pagsubok, ano? unang test na darating sa atin. God will test us through, ano? through our, ano? God will test our persistence. Okay? Persistence. Sabi dyan, remember how the Lord your God led you this long 
long journey. Okay? Talagang pinigyan ko ng emphasis yung long journey. Through the desert in this uh, past 40 years. Ang journey 40 days supposedly naging 40 years. Ano ho ba ang uh, nangyari dito? No? In 40 years, they keep on wandering in the wonderland. That is why it is called its uh, wilderness. No? At uh, tayo ho, minsan sa buhay din natin, tayo rin ho ay nakataranas the wilderness. No? And we are wandering in that place. At uh, gusto kong makita nyo na ang, ang uh, wilderness na to, hindi ho ito uh, supposedly pang matagalan, dapat ho ito pang mabilisan. Ngunit dahil po sa pagsubok na dumating sa buhay nila, hindi ho nila napabilis yung kanilang biyahe. At naging 40 years. Pero kung titingnan ho natin, dito, makikita ho natin for 40 years, wala po silang educational system. For 40 years, wala ho silang mall. Wala ho silang uh, mga butik na kung saan pwede silang magpalit ng damit. No? Pwede silang uh, magpalit ng sapatos. Well, may damit silang mga dala-dala, pero I, I think uh, hindi po ito enough, supposedly, for 40 years. Alam naman natin, meron na hong iba eh, uh, sa loob ng uh, isang buwan, eh, kung ilang bisis pong magbili ng uh, mga damit, ano? Pero kung tingnan mo natin sila, they go through those 40 years na kung saan ito ang, pag, ang kagandahan eh. Sa, sa pagsubok nila, nandunod palagi ang Diyos. As a matter of fact, yung kanilang sinila, hindi po kinakailangan palitan during those 40 years kasi sinustain ng Panginoon. Lahat ng mayroon sila, sinustain ng Panginoon for 40 years. So, it is really a long journey. But ito ho, pag-uusapan natin mga kapatid, ano? persistence ho yung sinasabi dyan. Sabi nga, mayroon po nga sinasabi sa patalastas na if symptoms persist, consult your doctor. Bakit? The doctor knows persistence. Persistence. Bakit ang doktor ho, ang dami ho pinagdadaanan yan? Mula sa elementarya, high school, nag-college, hanggang po sa siya ay nag-medicine, gumraduate, nag-residency, then nag-specialization, then naging fellow, and so on and so forth. Napakahaba po talaga. Kaya talaga, kung persistence sa pag-uusapan, ang doktor ho talaga nag-grabe ho ang kanilang ah, pag -per persistence na naranasan. And then they patiently endure. No? So, tingnan nun natin yan. Kung titingnan natin dito, uh, sa katawan ng isang tao, normally, ano, kung ikaw ay bumabiyahe, 2 days, abay, medyo okay pa, 3 days, 4 days, okay lang. Pero kung titingnan natin sila po ay babiyahe na, bumabiyahe na ng 40 years. Na ang naisip nyo ba kung gaano katiring sa katawan ng isang tao yan? Naalala nyo po, uh, during the time na si Jesus ay nagpray, pray ano? Ang kasabi niya doon kila, kila uh, Pedro, sabi niya, stay. Stay with me. No? Sabi niya, habang siya ay nananalangin. Pero nung siya bumalik, nakita niya, tulog na naman sila. Sabi nga doon is that uh, the spirit is willing, but the body is weak. So titignan nun natin dito, ang may sinusubok ng Panginoon, yung persistence nila. No? Kaya ba nilang matagalan? Gaano hanggang kailan sila makakatagal? Gaano pa kahaba ang kaya nilang lakbayin? No? Tingnan nun natin. Alam niyo po, ang uh, paglalakbay ng ganito kahaba ay talagang magdidepende na gaano kalakas ang katawan ng isang tao. No? But dito gusto kong makita natin, gusto kong makita natin, gusto kong tingnan natin na tayo ho, sa buhay natin ngayon, dadana, dadaan din po tayo sa mapagsubok na ito. At mayroon hong mga example sa Bible na para ito ho yung ating lalakaran. Ito, tingnan ho natin yung uh, mga pagsubok na ito. Una, dito sa mga Israelita, kailangan nilang uh, mapagtagumpayan ano, yung haba ng journey. Kailangan nilang kumain araw-araw. Kaya sabi doon, ang Diyos nagpadala sa kanila ng fresh manna from heaven para masustain nila ang kanilang biyahe. Kailangan nilang mapalakas ang kanilang sarili para makapagbiyahe. Tayo din po, maswerte din po tayo. Sa ngayon po, ito, tingnan natin, ano, patapos na po yung COVID-19 at tayo ay haharap na sa new normal na tinatawag. Ang tanong, sa pagharap natin ng new normal na to, 
Alam ba natin, kaya ba natin isustain? Kaya ba natin bumiyahi ng mahaba para marating natin yung pangako ng Diyos sa atin? With this new normal, kailangan mo natin magpalakas ang ating mga sarili, magpalakas ang ating mga katawan. Sa papanong paraan? Sa pamamagitan ng pagkain. Pero ang pagkain, na si, ang nagpapalakas sa katawan is yung physical na pagkain. Pero para naman sa ating spiritual na buhay, kailangan natin ng pagkain mula sa Panginoon. Kaya sabi, uh, uh, fresh manna from heaven, yun ang kailangan natin. So, kung titignan mo natin mga kapatid, ano? sabi na ni WRB, God's testing always requires patient endurance. Kailangan nun natin yan. So, tingnan nun natin. Uh, doon po sa, ano, doon po sa 1 John, ano, 1 John 2 verse 16, Makikita ko natin kailangan at paano ho ba tayo sinusubok ng Panginoon? Ha? Paano tayo sinusubok ng Panginoon dito sa mundong ibabaw? Sabi dyan, uh, sa John, uh, 1 John uh, 2 verse 16, sabi rin, Everything in the world, for everything in the world. Ano makikita natin doon? Sabi rin, the last of the flesh, the last of the eye, and the pride of life. Come not from the Father, but from the Word. Kung titingnan nun natin, ito po ay nagbula sa mundo. Ginamit ng Diyos pagsubok sa atin, inalaw ng Diyos para subukin tayo. So tingnan nun natin, the, the, una, inuna ko dyan is the last of the flesh. Sabi ko nga sa inyo kanina, yung uh, the last of the flesh po ang ibig ko sabihin ito, something, you know, something that makes us feel good. Okay? The last of the flesh makes us ano, something that will make us feel good. So kung titinan mo natin, tayo ay uh, gusto natin maging maayos, maganda lagi ang ating pakiramdam. No? At ayaw natin, most of us, ayaw natin na nasa uncomfortable na kalalagayan. No? Dito ho, sa kanilang panahon, 40 years silang bumabiyahe. Hindi ho komportable ang kanilang nararanasan. Tayo din po, nung no, tayo ho ay nasa lockdown, hindi ho naman tayo komportable. Eh, naisipin mo naman, ano, sanay tayo na magtrabaho, sanay tayo na nasa labas, and yet biglang kinulong tayo sa isang lugar, hindi tayo pwedeng lumabas. Mahira po yung ganong kalalagayan. Pero, kaya nga ho, no, yung iba, talagang kahit na sinabing bawal lumabas, talagang hindi napipigilan yung kanilang mga sarili at talagang lumalabas pa rin sila. Kaya patuloy na tumataas yung ating bilang ng COVID natin, COVID positive. Dito kinakailangan mo nating uh, iayos ano yung ating 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 mga sarili. We need to feel good wherever God brought us, no? Kinakailangan nun natin. At ang ating pong pangangatawan yung flesh po na to ay gusto nito laging magandang pakiramdam, nasa magandang kalalagayan. Kung titingnan mo natin ano, uh, how to overcome this lust of the flesh? Ito po, mayroon po isang magandang example sa Bible. Ano? Si Joseph. Ah, pinag-usapan na po natin for how many times ano, na si Joseph ay eh, pinag-usapan natin dito sa uh, live streaming. Pero hindi po natin, ang napag-usapan lang po natin is that the Joseph na kung saan ay eh, triumphant doon sa nasa isang kalalagayan na nasa mataas na ang kanyang kalalagayan. Pero kung titingnan po natin, si Joseph ay nabulaw sa pagiging alila sa bahay ni Putipar. No? So titignan natin, paano ho ba iniwasan? Paano ho ba napagtagumpayan ni Joseph ang, uh, ang uh, temptation sa loob ng pamamahay ni Putipar? Uh, basahin po natin, ano? check po natin mula po dito sa Genesis chapter uh, Genesis chapter 39 verse 6 to 9. Okay, sabi dito. So Putipar left everything he had in Joseph's care. With Joseph in, in charge, he did not concern himself with anything except for the food he ate. Now Joseph was well built and handsome. And after a while, his master's wife took notice of Joseph and said, "Come to me in bed. Oh, come to bed with me." Sorry, but he refused. With, but he refused. With me, sabi niya doon, ano? Sabi niya, with me in charge, he told her, my master does not, uh, my, my master does not concern himself with anything in this house. Everything he owns, he has trusted in my care. 
No one in the no no one is greater in me. Great, no one is greater in this house than I am. My master was withheld nothing from me except you. Okay, Sanvita, because you are his wife. How then could uh, how then could I do such a wicked thing and sin against God? So titingnan mo natin base po dito sa ilang verses na to ay tingnan mo natin papano ho nalampasan ni Joseph papano ho uh, naiwasan ni Joseph ang temptation na inilagay po sa kanya no sa kanyang harapan sa bahay ni Potiphar first he look around no? tayo ho minsan uh, mayroon nung uh, akong kilala sabi niya sa kanyang anak nung sila po ay uh, na, nasa, nasa isang uh, lugar ano isang anihan at uh, tumingin ho yung tatay sa paligid Lumingon-lingon siya. Tapos, tinanong niya yung kanyang anak. Sabi niya, anak, may nakikita ka bang tao? Sabi niya, anak, wala tayo. Tumingin sa likod. Sa gilid, sarap, meron wala. Sabi niya, wala tayo. E sabi niya, okay, kunin mo rin sa ako. Pukunin natin yung mga anigin. So, sinabi ng bata, ha? Pag nanakaw tayo? Di ko ba maliro yun? Tayo po, eh, marami po tayong anihin sa bahay. Mahana, marami po tayong anihin sa ating uh, farm. Bakit po dito magnanakaw tayo? So kung titingnan po natin dito, kinakailangan po natin tumingin, tumingin sa paligid. Hindi! Hindi para malaman kung mayroon nakatingin sa atin at para makagawa tayo ng masama. Para kinakailangan natin po tumingin sa paligid natin para makita natin kung anong mayroon tayo. Tingnan mo natin si Joseph. Sabi niya, but he refused. Chapter, uh, verse 8. Ano? Verse 8. Sabi doon, uh, verse 8. Okay? Uh, verse 8. Look around. Okay, sabi rito. Look around. Sabi rito, but he refused. Sabi niya, with me in charge, he told her, My master does not concern himself with anything in this house. Everything he owns, he has trusted in my care. Say, tingnan mo natin. Tayo ko, ano? Everything, sabi niya, with me in charge. Lahat ko ay binigay na sa akin, pinagkatiwala sa akin. Sabi niya, everything he owns, he has entrusted to my care. So, napaka, tinignan mo ni Joseph, Napakabuti ho na kanyang amo sa kanyang buhay. Na kung saan walang iniwasa, walang, walang, it, it, kumbaga, walang uh, winiwithheld sa kanya ng kanyang amo. Lahat ibinigay. So kung, titi, kung tayo ho mismo titingin sa buhay natin, ano ba yung kabutihan ng Diyos na nangyayari sa atin? Hindi ho tayo mahuhulog sa tentasyon na ito. Hindi ho tayo magpapadaig sa mga tentasyon dumarating sa buhay natin kasi makikita ho natin gaano kabuti ang, bu- ang Diyos sa buhay natin. Kailangan lang ho natin tumingin sa paligid natin. Kung makikita ho natin yung buhay mo before at yung buhay mo ngayon, ano ang kaibahan kapatid? Mayroon na po tayong uh, klase ng batian, di ba? Sa SCB, pag tinanong tayo, Kumusta ka kapatid? Ang sagot ho natin lagi, mas paigi kaysa dati. Ang sagot ho na ito ay isang declaration ng kabutihan ng Diyos sa buhay natin na kung saan iba na ang buhay natin noon, ngayon. Kasi mas maigi tayo ngayon. No? Dapat ito tingnan ho natin ito. Hindi ho natin pwedeng katulad ni kung ito ho ano, hindi ho po pwedeng nakatulad ni Esau. Na dahil lang sa siya ay nagugutom during that time, ipinagpalit niya ang kanyang birthright sa isang mangkok na munggo. Panandalian, pero kung titingnan natin, yung gutom niya, pwede niyang iantay na makakain siya pag nagluto ang kanyang nanay o kaya siya ang magluto. Pero hindi niya naantay. Kasi yung kanyang pakiramdam, the flesh is really working in him during the time. Kaya wala ko siyang pakialam kung kaano ka tindi ng pagpapala ng Diyos sa kanyang buhay. Ang kailangan niya, ang alam niya, gutom siya. Ganun ho ang nangyari sa kanya. Hindi kasi niya nakita yung mga mabuting bagay na inaasahan, no? na binigay sa kanya ng Panginoon at ibibigay pa sa kanya ng Panginoon. 
Pangalawa, ano ho ang ginawa ni ni Joseph para maiwasan niya ang, ang uh, asawa ni Putipar? Verse 9, ang sabi dyan, No one is greater in this house than I am. My master has withheld nothing from me except you because you are his wife. So, ang ginawa ko dito ni Joseph is he looked forward. He looked forward. Tinitingnan niya. Isipin mo na lang. Inisip-isip niya sa kanyang sarili. Teka muna. Kung papayag ako sa gustong gawin ng asawa niya, magiging kalaguyo ako. Pag ako'y naging kalaguyo, alam, naman, alam niya na walang maputing kalalagay. At pag nalaman ni Potipar ang nangyari, patay siya. Lahat ng anong mayroon siya, wala, wala na. Mawawala sa kanya. Hindi ba mayroong pangako ang Diyos sa kanya? Na the, the stars, ano, the moon will bow down. Hindi na mangyayari sa kanya. Kaya tinitingnan, he look forward. Ano ba ang pangako ng Diyos sa akin? At pag yung pangako ba ng Diyos sa akin, mararating ko ba pagka pinatulan ko ito? Alam na, alam niya, yung future niya ay maganda. Sabi nga ng Diyos, di ba? I have a plan for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you a hope and a future. He has a future. Tayo ho sa buhay ho natin. Ano, alam natin na mayroong pangako ang Diyos sa buhay natin. Alam natin na kung saan ang pangako ng Diyos ay buhay na ganap at kasiyasiya. Pero kung tayo ho ay hindi mag-iingat at tayo malalaglag sa mga tentasyon na ito, hindi ho natin mararanasan yung kaya kailangan natin we look forward. No? Sabi na, look unto Jesus, the author and the finisher of our faith. And then we run this race with perseverance so that we will receive the prize. Look forward. Tinanong natin yan. No? Kung makikita po natin that uh, uh, si Joseph in his time, hindi ko siya napatingan dito. At sabi niya, ibigay na sa akin lahat. Maliban sa'yo, bakit ikaw ay kanyang asawa? And Joseph knew no, sa sanctity of marriage. At gusto niya pag siya ay nag-asawa, alam niya tama ang kanyang pagsisimula. Pero dito, wala akong kinabukasan dito pag ito nangyari. Kaya he looked forward. Next, letter C. Ang sabi lang, he looked within. Masahin mo natin, verse 9. No one is greater in this house than I am. My master was with, has withheld nothing for me except you, for you are his wife. How then could I do such a wicked thing? He looked from within. Hindi ho niya tiningnan yung, uh, kasi yung asawa ni Potipar probably, ito ay maganda. Ang asawa ni Potipar probably, dahil sa kaya niya, afford niya, na magpa-makeover, kaya-kaya niya maayos ang kanyang buhay, kaya niya mapaayos ang kanyang sarili. At ito ay alalahanin natin, alalahanin mo natin das ang asawa ni si Potipar ho ay isang chief. At hindi ho yan basta-basta kasi meron silang uh, uh, karapatan pumili ng kanilang asawa. So hindi ho yan pipili ng uh, pipitsugin lamang. So ako po'y naniniwala na maganda ho itong uh, 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 asawa ni uh, ni Potipar. No? So, dito, inoffer sa kanya. Ngunit, ang sabi niya, tiningnan niya yung kanya sarili. Sabi niya, how can I do that such thing? Such wicked thing. Tiningnan mo niya yung kanya sarili. Sino ba ako? No? Ano ba ang plano ng Diyos sa buhay ko? Ako ay kinreate ayon sa wangis ng Panginoon. Pero kung gagawin ko ito, this is such a wicked thing. Kaya nakita niya yung integrity ng kanyang sarili. No? Nakita niya yung kanyang sarili. Hey, hindi ko dapat gawin ang bagay na ito. Hindi ko, hindi dapat ako magpahumahulog sa tentasyon na ito. Kasi ang aking sarili, ako ay nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis. So, dapat to tingnan ho natin pag tayo ho ay uh, humarap sa mga tentasyon, makita ho natin dapat sino po ba tayo? Ano ho ba? Ano? Ano ho ba ang kalagayan natin, katayuan natin? So, kailangan natin tingnan natin yung ating sarili. 
para hindi mo tayo malalaglag dito. Sabi nga ni Dami, Pastor Chris, eh, dapat ito ang pagsubok ay ating labanan ngunit pagka ganito, tentasyon or uh, tukso, dapat natin layuan. So tingnan natin, gamitin natin na para ilayo tayo sa mga pagsubok, sa mga tukso na ito, tingnan natin yung dapat nating kalalagayan. Tingnan natin yung ating mga sarili. No? Kasi, talagang darating tayo sa ganito ko na sabi nga, the last of the flesh. Ito ang susubok sa atin kasi tayo ay nasa mundo. Darating ho tayo dito, pero paano natin malalampasan? Tingnan ho natin yung ating sarili. Isa pa, letter D, paano na iwasan ni Joseph? No, ang last of the flesh sa kanyang buhay. Letter D, he looked up. Tumingin po siya sa taas. Nung siya ay tumingala sa taas, nakita niya ang Diyos. Kaya kung titingnan ho natin, babasahin ho natin, sabi dyan, no? verse 9 sa Badang Tulo, ang sabi niya, ang sabi doon na, How then could I do such a wicked thing and sin against God? So hindi niya na po tinignan dito yung pagkakasala doon sa kanyang amo. Kundi nakita niya mainly nung siya ay tumingala, nakita niya ang Diyos. At nakita niya, sabi niya, How can I do such thing? That is a wicked thing to do. And hindi lang yun, higit sa lahat, ito ay isang kasalanan sa Diyos. Alam niyo po tayo ho, sa buhay natin, hindi ho dapat natin kalimutan na tumingala. Because the moment na tumingala ho tayo, makikita ho natin na hindi ho tayo nag-iisa. Mayroon ho tayong kasama, mayroon pong nakatingin sa atin. Sabi nga doon sa ano, uh, I think Hebrews ba yun? Hebrews 2 ang sabi nga ho doon is that for there are many witnesses a cloud of witnesses we are surrounded by cloud of witnesses oh, sabi nga, Hebrews 12 sorry sabi then, therefore we also si, we, therefore we also since we are surrounded no? sabi nga, by great cloud of witnesses so sabi nga, let's lay aside every way And the sin which easily ensnares us. So you know, ano, titinan mo natin, kinakailangan natin tumingala. Then dapat makita natin na sa mga tentasyon na dumarating sa ating buhay, mayroong nakatingin sa atin at wag dapat tayo magpahulog sa tentasyon. Kasi mayroong mga taong nagchichir sa atin. Nagsasabi, kapatid, go ka lang sa, patuloy ka lang sa ginagawa mo, kalimutan mo yan, iwasan mo yan. No? Sabi doon, Go! At sabi nga, let us run with endurance. No? Let us run with endurance. Hallelujah. Talagang uh, ang Diyos ho natin ay uh, hindi ho magpapabaya sa atin. Sabi niya, He never leave us to forsake us. No? Kaya sabi ni Dr. Jonathan David, every step of victory was filled with struggle and confrontation. Yun po, no? sapagkat tayo ho ay mayroong ganitong pagsubok o tukso na dinadaanan. Kailangan ho natin talagang uh, mapagtagumpay. At sabi, bawat tagumpay na ating mararating ay puno ng mga struggles and confrontations. At dito po, the last of the flesh will surely confront us. Sabi niya, that is why in every step of obedience, demands crucifixion, crucifixion of the flesh and its all, and all its desire. So, tingnan nun natin kapatid. Lahat po ng pagsubok o tukso na darating sa atin, sinabi na po ng Panginoon na pagtagumpayan niya na ito at tayo din ay nakadistino para magtagumpay dito. No? Pero kailangan ng crucifixion of the flesh. Bakit? Kailangan hindi tayo manatili sa comfort zone natin. No? Kailangan natin bumiyahi. Hindi tayo pwede magstay sa kung saan okay na tayo. And mostly, the flesh really wants comfort. Talagang susubukin nyo tayo ng Panginoon. Iaalaw ko ng Panginoon ang pagsubok sa buhay natin. Una doon is the last of the flesh. As a matter of fact, even Jesus, no, sa Matthew 4, doon po makikita natin sinubok din ho ang Panginoon. Matthew 4. Verse uh, uh, 1 to 4, sabi dyan, Then Jesus was led by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. After fasting 40 days and 40 nights, he was hungry. The tempter came to him and said, 
If you are the Son of God, tell these stones to become bread. Jesus answered, It is written, Man shall not live by bread alone, but every word that comes from the mouth of God. Dito, ano ho yung ini-stir up ng demonyo sa buhay ni, ni, ni Jesus? Sabi niya, If you are the Son of God, tell these stones to become bread. Bakit? Alam ng demonyo, 40 days and 40 nights na nag-fasting si Jesus. At kung titignan natin that 40 days and 40 nights fasting, gutom ho talaga si Jesus. Sabi nga doon, ay nakaspecify ho doon, sa binasa natin, He was hungry. At dito ho ang tanda natin mga kapatid, every time ho ng ating katawan ay mga ngailangan, lagi ho mayroong offer ang demonyo sa atin. Kung maalala ho natin, no? si Eva, nung nasa, 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 labas, ano, nasa harapan ng puno ng pagkakalam na mabuti at masama. It seems na siguro mayroon siyang uh, sa kanyang sarili, ano, nakita niya na ang uh, bunga ng puno ito ay maganda. At ito yung ginamit ng demonyo para akitin si Eva. Nagkaroon si Eva ng craving ng pagkain. At ito ginamit ng demonyo butas sa kanya. Kaya inoffer. Ako pa'y naniniwala na talagang na sabi nga po sa Biblia is that uh, and he saw the fruit is good. Sabi nun. Kasi po isipin mo na lang kung hindi ho maganda yung bunga ng puno na yun. Hindi ho asawa ni Putipar. Ako ho'y naniniwala na kaakit-akit ho yung asawa ni Putipar this time. Makapanghawakan ho natin yung salita na Diyos para po makaiwas tayo sa tokso. No? Yun ho ang dapat natin gawin. Pangalawa, gamitin ho natin ang salita ng Diyos para kalabanin ang tukso na dumarating sa ating harapan. Dito ho kitang-kita ho natin. Jesus used the scripture. Ginamit ng demonyo yung scripture. Pero dito, sinagot ng Diyos. Ang pagsubo, ang, ang uh, tukso na dumating sa kanyang buhay. During the time na kung saan, in fact, ang kanya sin ang sinabi doon, he was hungry. Talagang gutom mo siya during the time. Pero ano ho ang ginamit niya? Ginamit niya to po, salita ng Diyos sabi. Ang sabi ho doon, it is not that man shall, shall live, uh, shall not live by bread alone, but in every word that, that comes from the mouth of God. Gamitin mo natin ang salita ng Diyos para labanan ang pagsubok na dumarating sa buhay. Kung titinan natin, hindi lang po yun ang uh, pagsubok na dumating sa buhay niya. No? Marami pa po yun. Tito, babalikan po natin yung ating teksto. Ang sabi po dyan sa teksto natin is that, uh, Remember how the Lord your God led you to the desert. Ano? Remember how the Lord your God Alalahanin mo natin. Papano? Sabi niya, alalahanin niyo na ang Diyos ang nagdala sa inyo. To this long journey through the desert for these past 40 years, sending hardship to test you so that He might know what you intended to do and whether you would obey His command. Number two, nasusog na pagsubok po dahil na narating sa buhay ng isang tao. No? Number two is that God will surely test our dependence. The first one is our persistence. It speaks of the, the strength sa kakayanan natin magpatuloy. Ano pa ba ang kaya natin ibigay? Makaka... Rating pa ba tayo? Pero dito sunod naman yung ating pong... Dito sa mundong ibabaw. Sabi po sa 2 Corinthians 4, 6, 7, 8, In everything we do, we show that we are true ministers of God. We patiently endure troubles and hardships and calamities of every kind. Sure po, ginagarantihan mo ito ng Bible. Darating mo talaga. Darating mo ang troubles, hardships, and calamity in every kind sa buhay ng isang tao. So, kung darating mo itong mga bagay na ito sa buhay ng isang tao, paano mo ba natin ito malalampasan? Ano ho ang dapat natin gawin? No? So, sa so makikita ho natin sa mga tao, no? 
na kung saan nasa both uh, in the Old Testament and in the New Testament, makikita ho natin na mayroon hong mga ginagawa ang Diyos. No? Mayroon ginagawang example ang Diyos para atin pong malalampasan. At makita ho natin na wala tayong dapat uh, sandigan kundi ang kanyang salita. Sabi nito, He's send, sending you hardship to test us. Gusto kong malaman nyo. Gusto kong tandaan ho natin mga kapatid that the hardship that will come is not to harm us or not to deflect us harm. No? Not to deflect harm to us. But this hardship will come for the purpose of testing us. Susubukin ho tayo nito. Kaya sabi ko nga kanina, trials came is trials are situation in life that we need to pass. No? We need to conquer. So dapat kung ganito ho, titinan natin at ang mga pagsubok naman, ang mga tukso naman ay dumarating din. At dapat din po natin itong maiwasan. So tingnan ho natin. Sabi ko rito, next verse please. Sabi rito, trust in the Lord. Okay? Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding in all your ways acknowledge Him and He will make straight your path so ito ho kinasabi ho dito dapat ho mag, magtiwala ho tayo sa Panginoon magtiwala ho tayo sa Panginoon while your ships gathered around mine and bow down so dito alam niya na may plano ang Diyos sa kanyang buhay He really depend on the word that came to Him kaya siya sa kanyang panahon na siya ay bumaharap ng mga pagsubok inilagay siya sa pit inilaglag siya ng kanyang mga kapatid hindi siya nagtanim ng sabana loob na dumating sa kanya ay kanyang nalampasan kasi mayroon siyang sandigan salita ng Diyos He truly depend on God Our dependence in the word of God really will be, will be tested Sabi nga ni Pastor Riova sabi niya surely we will be tested No? So kung titingnan ho natin mga kapatid Ah uh, okay So ba- balik ko tayo no Sabi ko doon Ah uh, Sana ko Okay Kung titingnan ho natin No? Sabi ni de Joseph doon hindi lang yun ang kanyang narinig na receive no isang time pa mayroon pa siyang isa pang uh, pagkakataon na kung sa inimpas ay eh, kumbaga binigyan ng emphasis ng Panginoon sa kanya hey may I have a plan for you Sabi niya then they, then I had another dream and he told to his brothers Listen he said I had another dream and this time the sun and the moon and the 11 stars were bowing down to me. So dito pinakita ng Diyos sa kanya na napakamaluwalhati ng plano ko sa buhay mo. Napakaganda ng plano ko sa buhay mo na kung saan lahat halos, ano, lahat ay yuyuko sa iyo. Magiging under ng iyong pundas uh, na magiging under ng iyong uh, disposition. No? Magiging under ng iyong uh, Ah, magisakop mo. So dito makikita natin na inilagay isang lugar na kung saan ang Dios ay mayroong ah, full control. At yun ang pangako ng Dios sa atin. Kaya tandaan mo natin every test that have experience in, in this world. Ano sabi nung sa First ah, Corinthians ah, 10 verse 13 sabi yan. Every test that you have experience is the kind that normally comes to people. Ibig sabihin nyo, lahat mo ng pagsubok na dumarating sa atin, isang normal lamang po, ay normal lamang na pagsubok. Normal lamang sa bawat tao na dumarating, nandito dito sa punong ibabaw. Kaya, sabi, sabi doon, but God keeps His promises, no? God keeps His promises, He will not allow you to be tested beyond your power to remain firm. Ito ho yung pangako ng Diyos sa atin. The moment we face struggles, the moment we face hardship, the moment we face trials, temptations in life, remember, God keep His commandments. Sabi niya, He will never leave us nor forsake us. Hindi lang yun. Ang sabi niya, He will not allow you to be tested beyond your power to remain. 
Hindi ho tayo susubukin ng Diyos ng, uh, ano, hindi ho tayo susubukin ng Diyos ng mga bagay na kung saan biyan sa ating kakayanan. Ang sabi nga niya, ang lahat ng ito ay nalampasan ko na. No? I conquer the world. Now, kung titingnan ho natin, tayo ho, nung tayo tumanggap kay Kristo, hindi lang ho natin tinanggap ang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Hindi lang ho natin tinanggap ang, uh, ang uh, paglimot niya no? sa ating mga kasalanan. At tayo ay, ang ating pong tinanggap doon ay isang buhay na walang hanggan. At ang buhay na walang hanggan, kanino ho ba ito galing? Ano ho bang klaseng buhay ito? Ito ho yung buhay na kung saan ibinigay ng Diyos sa atin nung siya ho ay napako sa cross ng Kalbaryo. Same life of Jesus was given to us. Nung tayo ho'y tumanggap sa Kanya, tumanggap po tayo ng kapatawaran at buhay na ganap at kasiyasiya. Kaya kung siya po ay na, nalagpasan niya, siya ay conqueror, so we become conqueror because that same life that He gave is the same life that you have. So grabe po ang potensyal ng buhay na ibinigay ng Diyos. Kung titignan ho natin ano man yung mga nagawa niya, kaya ho natin gagawin dahil ito ho ay pariho na mayroon siya. No? Ang sabi, all authority was given to me. And sabi niya, ipinapasa ko sa inyo. So dito ho makikita ho natin, tingnan ho natin ito mga kapatid. Kailangan naman po natin sandalan. Ano? Kailangan natin sumandal doon sa salita ng Diyos para ating mapagtatagumpayan. Sabi dyan, these trials, ano sa 1 Peter verse 1 to 7, sabi dyan, these trials will show that your faith is genuine. It is then tested as fire test that and purifies gold. Kung yung gold nga is yusubok tinitest para malaman yung purity nito, same with our faith. Susubukin din ho tayo. Kaya si, lagi ho pinabanggit ni Pastor Wilbert siya. Tayo ho talaga surely susubukin ho. Kaya sabi niya, our faith and devotion to God will surely be tested. Therefore, we must be willing to embrace it. Kailangan mo natin i-embrace. Pa, paano natin i-embrace kung wala naman tayong pinanggagalingan, wala tayong pinangahawakan, wala tayong sinasandalan? No? Kinakailangan natin, mayroon ho tayong sandalan. Ano ho ang ating sasandalan? Yung salita ng Diyos. Kaya, we will be able to embrace hardship, we will be able to embrace trials, testing, temptation in life. And, no, of course, not the temptation. Huwag ho natin i-embrace yung temptation kasi sabi nga ni Pastor, uh, Pastor Chris, ang temptation dapat ay takuhan. Pero embrace ho natin yung mga testing, yung pagsubok. Ano? Yung, uh, yung hardship na dumarating. Embrace natin kasi mayroon tayong backbone, mayroon tayong sandalan, mayroon tayong matibay na sabi na, The Lord is my shepherd. I shall not want. No? At anuman ang magiging kakaharapin ko, alam kong kasama ko siya. No? Tingnan nyo natin kapatid, ang sabi nyo, The Lord is my refuge. Ang sabi na doon sa Psalms 91, ako sa napaka-prominente ho sa tayo natin yung sabi doon, If you make the Lord your, your refuge, if you will make the most high your dwelling, there will be no harm that will overtake you. There will be no disaster that will come near in your tent. Because He will command His angels concerning you. To guard you in all your ways. Tingnan ko natin, pagsubok na dumating sa buhay ito, lagi ko natin tatan, let's make our God our refuge, our fortress, our strong tower. Let's make God our dwelling. The truth is, ito ho yung dapat natin sinasandalan, kaya magkidipende ho, kasi susubukin po yung dependence natin sa salita ng Diyos. Dito, kung mayroon ho tayong mga ganitong salita na pinapanghawakan sa buhay natin, ako ho'y naniniwala, kaya ho nating malalampasan ang mga pagsubok na ito sa ating buhay. No? So, kapatid, tingnan ho natin. Napakarami ho ng uh, mga pagsubok na darating. 
Napakarami yun ng mga bagay na kung saan dapat natin pang lalampasan. Ano pa po yung kailangan natin daanan? Base ho sa binasa natin. Kung tingnan natin, uh, napakarami pa po, meron pa po tayong God will uh, test ano, our obedience. Marami pa po tayong uh, dadaanan dyan. Bago ho tayo pagkakatiwalaan ng Diyos, tayo ho, ay, uh, tayo ho ay susubukin talaga ng Panginoon. Pero kapatid, maybe hanggang dito na lang muna ako. At uh, kung may time ako, eh, pwede kong ipagpatuloy or otherwise, uh, ituturo ko na lang ito sa mother time. No? Marami pa pong uh, gusto ng Diyos. Pero sabi po dyan, uh, sabi ni Pastor Wilbert, Our faith and devotion to God will surely be tested. Therefore, we must be willing to embrace it. Because this testing that will come to our lives, ang siyang magbibigay ng approval ng Diyos sa buhay natin at tayo po ay kanyang pagkakatiwalaan sa mga bagay na kung saan kanyang ipinangako sa atin. At maririnig ko natin pagdating ng araw, pag tayo ay nakalampas, ano, pag tayo ay nakalampas sa mga pagsubok na to sabi doon, well done, my faithful servant. No? So, titinan ho natin yan, mga kapatid. Dito sa pagkakataon ng ito, ano man ho yung pagsubok na itating inaharap, tayo ho, actually, sinususubukin ng Panginoon. Lalo tigit dito, panibagong normal ho ang ating kakaharapin. Panibagong uh, bagay ang ating pong magiging uh, kah- magkakaharap. Sa pagharap ho natin ng mga ito, ano ho ang gagamitin natin? Are we still going to use our own antics? Sariling diskarte pa rin po ba ang gagawin natin sa pagharap ng mga pagsubok? Or we're going to rely on the Word of God? Kapatid, nasa sa atin. It is all yours now. Alin ang gagamitin mo? Father, we thank you. We praise you, Lord God, for your goodness, Lord God, sa buhay ng bawat isa, Panginoon, in which, Lord God, despite, O Lord, sa mga pagsubok na dumarating sa ating buhay, despite, O Lord God, of this COVID-19 pandemic, O Lord God, na dumarating, Lord, nalampasan po namin. And we believe, Lord, we are now starting a new life. We are now starting a new normal, O Lord God, sa amin pong buhay dito sa mundong ibabaw. Lord, as we go through this journey, O Lord God, ay patuloy, O Diyos, Nasamahan niyo po kami. Gaya ng iyong pangako that you will never leave us nor forsake us. And every time, O Lord God, the moment we face struggles, hardship in our lives, Lord God, Lord, we know and we believe, O Lord God, you're not going to test us, O Lord God, ng mga bagay, O Diyos, na beyond sa aming mga kakayanan. Lord, we believe, Lord, that you've given, O Lord God, your grace, O Lord God, the divine enablement, O Lord God, to make us, O Lord God, to be in, to enable us, O Lord God, to do the things that you want us to do, O Lord God, and that enable us to be the best that we can be, O Lord God, in this life. Lord, thank you sa iyong salita, Panginoon. Hindi ko po natapos ang aking mensahe sa araw na to, and yet, Lord, I know and I believe, O Lord God, you, 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 you speak, O Lord God, and the people, O Lord God, listening to this word, O Lord God, that you are going to test their persistence, Lord God, their perseverance, Lord God, in the world. At papano nila lalampasan ito, Panginoon? You're going to test, Lord God, their dependence in your word, Lord God. Then tunay nga, Diyos, wala kaming ibang pwedeng sandigan sa mundong ibabaw, Panginoon, kundi ang salita mo. Ang salita mo, Panginoon, na kung saan uh, magdadala sa amin si isang kalalagayan na tinatawag na Goshen, a place full of provision. There is protection, And most of all, Lord God, your presence is available in that place, O Lord. We thank you for giving us, Lord God, this word, Lord God. Help us, O God, reach our destiny, Lord God, sa pinangako mo, O Diyos, na buhay, na ganap, at kasiyasiya. Maraming maraming salamat, Panginoon. Pagpalain mo po ang bawat isa sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen, Amen, and Amen. Amen.